大家好，我是于姐。又到秋季吃板栗的季节了。提起来板栗啊，表面看到起来都是挺好的，但是买回来一吃啊，里面有好多的坏的。今天果农就教你三招，招招都是挑板栗的绝活，一挑一个准儿。看完这个视频以后啊，你再也不会把坏板栗买回家了。顺便再给大家分享一下板栗快速去皮和保存的方法。喜欢的朋友先点赞收藏起来吧。今天花了十三块三毛钱买了五斤三两多的板栗，我们这边的板栗呢，两块五毛钱一斤。你们那边的板栗卖多少钱一斤呢？我们接下来来给大家分享一下挑板栗。这个板栗啊，在我们这里啊很便宜，但是呢，在别的地方呢，它很贵，因为我们这边啊都是产板栗的。你说这么贵的板栗你不会挑，割皮呢你也不认货。今天呢，我要把诀窍啊教给你。第一个呢，要看外表；第二个呢，我们要捏；第三个呢，我们要选形状。我们现在介绍第一个，第一个呢就是看，我们呢就像这样，要选一下，像这样子的，有重眼的，有重眼的，像这样子，这都不能要。我们怎样捏呢？就是试一下它紧实不紧实。还有这个是没有重眼的，没有重眼的呢，就是这个地方一圈花黑，这是花霉，粘的呢，它就板栗就变酸了。这三种都不能要，像这样子的，你用手一捏，你看看，它就凹下去了。像这样子的，里面保证它是坏的，泡乎乎的里面啊，它也是酸的。你看这个形状是挺好的，它也没重眼，但是你用手去捏。它也是泡乎乎的，看一捏是凹下去了，看凹下去好多，像这样子的绝对是不能要。这呢是二是捏，三呢是分辨它的形状，比如说这一款和这一款，它们都是好的。那具体哪个最好呢？大家肯定会会选择这个圆不溜溜的。这一款呢，它既能晒着太阳，颜色要比较好看，但是这里面这一款呢，它的颜色就差那么一点点。但是你捏起来啊。它的重量比这个大的还要重，因为啥呢？因为两边都有板栗，把它挤在中间。第一个虫子不会吃它，第二个它的果实长得是非常的结实。我们一般都选这一款，像这一种板栗，紧实又好吃。这是第三种。为了见证一下我说的是不是真的，这是我们刚刚挑的啊，这是我们判定有虫眼的。我们从这里给它切开。让大家看一下，我不切的太多，它是不是烂的？像这样的板栗是一点都不能要。我们再来切开第二个，看了它长得很结实哈，但是这个也已经虫了。这个虫子呢，它是刚刚打进来的。你看这边它就已经坏了哈，看到没有？就是已经坏掉了。我们再来切开第三个，这第三个我们呢捏着也很紧实哈。一点问题都没有，就是这一点看到有一点虫眼，我们再来给大家看一下啊。我们再来给大家看一下这个虫眼它吃到哪里去了，看到没有？我要不给它剥开，你们是看不见。你看到这个虫虫眼，再从这边再切一刀，让大家看一下，这个是不是也是坏掉的？接下来我们再给大家证明一下，第二种用手捏看不出来一点点问题。但是呢，你要用手捏，它有问题了，因为它是抛的。还有这一款，屁股这个地方花黑，看到它上面有一圈白白的，你看到没有？其实这就是霉菌。然后我们先来切开第一个，让大家看一下这第一个是不是没了？你看看这里面是不是坏掉了？这是第一个啊。我们再来切开第二个。这个第二个里面是花酸的那一种，你看到没有？这个是已经坏掉了哈，里面是泡泡的那一种。看看这个割皮不润货，因为我们这地方板栗特别多，就像大米一样啊，所以我们对这个特别的懂。我们再来切开第三个，让大家看一下。这个呢，虽说的就是比那个好一点点，但是这个板栗。闻起来就像酒糟一样啊，老面就像老面酵子一样
，这个板栗也是坏的啊。第三个，我们呢来给大家介绍一下看外形，我们到底选哪个外形好呢？我们是选这个半圆好，还是这个一种两边都是扁扁的这种好呢？从外表上来看，这个是棕红色的，因为它光照足，所以呢它颜色比较好看。但是呢，它也有坏处。一组是这样长成的，像这样呢，两边的在外面，虫子啊很容易侵蚀它，并且呢，它是随便长，空间又大，它的果实啊没有这里面的果实饱满。但是这个些啊都是好的，不管板栗有多结实哈、啊，这个这个地方它是非常脆弱，一切都切掉了。你看它它这个里面的空间非常的大，你看到没有，都是非常的松的。这是第一种哈，这我们再把这个中间的切开，看这个里面它就是非常的紧实，能看得到吗？这里面是非常的紧实，这个壳子哈，像这里面的呃板栗啊，它长得是又黄又硬哈，我们再给它切开这一个啊。我们给它剥开，它剥起来就很容易哈，就壳子很容易剥掉，很轻松，因为它外壳啊，它就是比较松，像这样子，大家也都见证了哈。首先呢，我们在板栗的屁股这个地方，来给它来两刀，不管板栗长有多结实，但是这个尾部这个地方是非常的脆弱。好切好之后，重新放回篮去，这一款呢，我们就不切了。等一会儿呢，给大家分享另外一种的储存方法。玻璃加适量的清水，盖住盖子，大火先把水煮开。煮开后，我们呢，先把这个板栗给它倒进去煮一煮。我们盖住盖子，先给它煮两分钟。现在已经煮两分钟了。打开盖子，我们呢，先把这个带壳的全部都给它捞起来。捞出以后，立马给它过一下凉。接下来把我们切好的板栗也给它倒进去，然后也给它盖住盖子，水开之后我们再给它煮一分钟就可以了哈。时间不要煮的太长，时间煮长了壳就不好去了。好了，我们又煮了一分钟了，立马给它捞出，要快速立马的给它捞出哈，时间不能等，等时间长了这个壳都剥不掉，不能磨叽，要立马再次给它捞出。假如说你要是给它捞起来以后。你要立马在半个小时内要给它剥完，你要是剥不完的话，你就放在水里面泡着，不然的话等一会儿干了也不好剥。就泡的时候，我们像这样子的，剥的时候也很好剥。看看，我就用纸肚就剥剥掉了，你看到没有？这就是用的热胀冷缩的原理啊，像这样一剥都光溜溜的。你看看，特别容易剥掉哈。一会儿的功夫。我们就剥了一大碗，按我这种方法是非常的管用哦。接下来我们把这个完整的板栗，我给它捞出，我们再给大家分享一个储存方法。我们用制衡袋装好以后，不可以直接像这样子，要是像这样子直接封口放入冰箱的话，这个是冻时间长了，它容易出冰。再次吃的时候啊，也不新鲜了。那我怎么能把它变成，就是说放在冰箱里面三个月、五个月拿出来以后，还像新鲜的一样呢？接下来我要跟大家说一下，直接把这里面加一点点的水，水也不需要加的太多，里面有水分就差不多了。然后呢，我们给它封口，我们给它放入冰箱，放一年它也不会坏。拿吃出来的时候给它煮一煮，就像新鲜的一样哈，一定是冷冻。冻得硬邦邦的那一种，我们这一种呢，用制衡袋给它装入，然后把里面空气抽掉，也给它放入冷藏。像这一种呢，也可以放个两三个月。今天呢，也给大家分享了很多的关于挑板栗、快速剥板栗、储存板栗的很多的知识。好了，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。